Nah, teman-teman semuanya masih menyimpan link pendataan de, 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 apa namanya pendataan desa Jateng, ya? Masih? Masih. Masih ya. Sudah ada yang membuka? Kelihatannya sudah beberapa teman-teman yang sudah apa namanya? Sudah mencoba untuk mengisi ya? Sudah tampil? Sudah, sudah tampil. Ya, oke, okay, oke. Okay. Ini linknya teman-teman pendataan .com. tanpa spasi, ke huruf kecil semua. Atau teman-teman paling gampang dari dari WA itu bisa langsung diklik, kemudian nanti di apa di bookmark di sini di bintang supaya nanti ketika masuk tidak harus nyari linknya karena kalau di WA kemungkinan nanti ketumpuk dengan cat-cat macam-macam itu nanti akan kesulitan mencari. Jadi teman-teman bisa simpan link ini di uh, tampilan di sini ini nanti uh, tinggal klik saja yang diperlukan yang mana gitu. Nah, ketika teman-teman misalnya mau masuk di input data non surprise dulu. Saya awali dari input data non surprise ya. Ada yang belum pernah buka sama sekali? Ini baik teman-teman PD dan PLD karena semua punya tanggung jawab yang sama. Untuk input data non surprise tambah data itu sudah dibuka. Jadi teman-teman yang belum masuk data non surprise-nya di awal bulan Agustus kemarin itu bisa menginputkan. Pilih input data non surprise. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman klik accept atau terima, nggih. Susahnya itu kalau pakai app sheet itu biasanya begini, agak lama sekali. Nah, ini kadang-kadang tampilannya bisa langsung seperti ini. Kadang-kadang tampilannya adalah masuk di salah satu kegiatan. Ketika posisinya adalah seperti ini, teman-teman langsung klik saja edit. Nanti akan tampil kembali seperti ini. Nah, ketika tampil seperti ini, teman-teman mau ngedit atau mau tambah kegiatan. Kalau edit adalah kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sini, tetapi belum lengkap datanya atau mau diperbarui datanya, kemarin misalnya ada yang salah, silahkan diklik edit. Tapi kalau kegiatan tersebut belum ada, maka tambah kegiatan klik di sini, atau bisa juga diklik di tambah, surprise, eh, tambah non surprise di sini. Nah, pertama-tama kita coba dulu untuk yang klik, kita klik dulu yang edit surplus dulu. Kemarin teman-teman ada yang kesulitan untuk mensortir ya, mensortir kegiatan. Kita klik dulu edit. Kita cari dulu, kita sortir. Di sini teman-teman ada segitiga di sini. Ini memudahkan teman-teman untuk mensortir. Di sini bisa diisikan juga Jepara seperti itu untuk kabupaten gitu. Kita coba, nah ini akan tampil seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Jepara. Teman-teman nanti bisa pilih tambahan sortirnya, misalnya Kabupaten sudah kecamatannya. Kecamatannya, bentar. Ini karena tadi milihnya enggak Kabupaten dulu. Jepara. Klik down. Kemudian tambahkan, ini sudah Jepara semua, ya, tampilan di sini, ini Jepara semua. Sampai ke bawah, kemudian atau kita lihat dulu, ini sudah terus, ini punyanya Jepara semua. Ini kedung, kemudian ini ada eh, kecamatan melahan dan seterusnya. Kemudian kita bisa klik lagi misalnya di kecamatan kembang. Ini agak error teman-teman semua. Langsung saja kita cari ya, kembang. 
Seharusnya bisa dilakukan sortir secara bertingkat dari kecamatan kemudian kabupaten. Nah ini kembang sudah muncul ya. Ini ada sudah ada isinya untuk desa Kancilan. Kelihatannya baru satu desa. Belum ada tambahan, ya. Mas Ulum, Mbak Buba, dan Mas Rizal nanti bisa ditambahkan. Misalnya kalau kita lihat dari sini, ini kan masih kosong datanya. Nah, kalau mau kita edit, arahkan di salah satu kegiatan yang mau diedit. Misalnya ini, ya. Nih, kegiatannya. Musdes Sosialisasi APBDES. Apakah ini sudah dilakukan, Mas Ulum? Ini tahun 2021 nggih di awal tahun kelihatannya nggih. Ya, betul. Ya, betul. Coba saya edit nanti kalau uh, angkanya tidak pas nanti bisa diedit kembali oleh Mas Ulum dan kawan-kawan nggih. -kawan, Ini okay. kita klik edit di sini. Jadi setelah kita buka, kalau mau ngedit buka dulu kegiatannya, klik di salah satu kegiatan, menunya akan terbuka seperti ini. Kemudian kita klik edit, tombol edit di kanan sebelah bawah, pojok kanan bawah. Kita klik tanda pensil, ini kode desa sudah benar, desa sudah benar, sumber dananya sudah benar dari uh, DD, ya, bukan dari Silpa, ya, Silpa DD ini. Kemudian kalau ini DD, kegiatannya masuk di lain-lain benar. Karena ini bidang satu, kalau bidang satu secara otomatis dia nanti akan masuk di lain-lain. Rencana biaya ini seandainya sudah direalisasikan, karena ini awal awal tahun kemarin, gih. misalnya eh, sejumlah ini saja. Biasanya ini kan teh, orang tahu silpa ya, kurang iyo. Nah ini kita bisa copy, bisa diketikkan saja manual. Kemudian jumlah pesertanya berapa di Musdes Sosialisasi APBD? Misalnya 25. Perempuannya berapa? Ada 9 misalnya. Waktu pelaksanaan Musdesnya kapan? Biasanya dilakukan di awal, gak, Mas? Gak. Januari, Februari ya? Di, Fe di Februari pencairan, eh, di Maret pencairan DD tahap 1. Pencairan DD tahap 1, oke. Okay. Misalnya kita ambil tanggal 10 Maret itu, ya. misalnya saja nanti bisa diperbaiki Mas Ulum. Tanggal selesainya kapan? Mungkin mulai dari persiapan, kalau teman-teman mau ngambilnya dari persiapan kegiatan, misalnya pencairan sampai waktu pelaksanaan musdes bisa, atau diambil pada saat musdesnya saja juga bisa. Monggo saja. Misalnya seperti itu, kemudian foto kegiatan tuliskan ada saja ketika sudah dilaksanakan. Tidak perlu dilampirkan fotonya di sini, kemudian klik simpan atau save. Nah, kemudian kita mau lihat hasilnya. Kita sinkronkan dulu. Oke. Ini kita sinkronkan dulu. Teman-teman bisa melakukan sinkron ini setiap kali habis save atau simpan kegiatan atau setelah beberapa kali. Tapi kalau amannya untuk menghindari hilang data, setiap kali selesai melakukan edit atau input, segera lakukan sinkronisasi. Kemudian kembali ke menu, menu awal lagi, kalau teman-teman kemudian mau melakukan